No sé, estoy entre el negro y el morado. El negro, 100%. Quería cambiarle. Siempre que le cambias la cagas. Mejor el negro. Segura que me veo bien. Sí, Daniela, te ves bien. A ti todo te queda bien. Gracias, Tania. No sé, me siento como nerviosa. ¿Nerviosa de qué? No sé, me dio como angustia. Ay, no empieces. Tengo un presentimiento. ¿Qué? Sí, claro, de fútbol. Es que yo solo veo el fútbol cuando es mundial y juega México. Oye, primo, qué flaco te ves, enflacaste. Flaco, no lo has visto sin camisa. Es culpa de esta que me mata de hambre. El otro le pidió unas quesadillas. ¿Qué esperas con pies unas quesadillas? Tres o cuatro quesadillas de harina con queso Oaxaca, manchego desbordándose, ¿no? Aguacatito, frijolitos, salsa roja, salsa verde. Igual si está uno con hambre, le puedo echar lechuguita y crema. ¿Y qué me trae esta? Dos miserables quesadillas con tortilla de nopal, queso panela, nada de guarnición y salsa tabasco. ¿Por qué de todo tienes que opinar? Deja fumar, carajo. Estamos cenando. La moda es comer sano. La pregunta es si en verdad es sano el comer sano. Exacto. Quinoa, chía, acai. Asai. Asai, esa mierda. Oye, Rodrigo, ¿y qué tal van tus fotos? Me dijo Dani que están muy padres. ¿De qué son? De una campaña para crear conciencia en contra de la cultura del fast food. Señoras y señores. Ah, mira, ahí vienen los novios. Llegaron los novios. ¿Por los novios o las naves? Yo creo que Ben y tú lo haces más seguido que nosotros. No sabes lo que dije. ¿Es en serio? No, a ver, dime, ¿cuándo fue la última vez que lo hicieron? Diez días. Diez días. ¿Qué? ¿Qué tiene? No es tanto. ¿Qué onda? Hola. Hola. Eh, oye, la quiere pasar bien. La magia del alcohol. ¿Por qué no? Nos fumamos un porro antes de que empiece el más el porro. Está muy aburrido. No, no está un porro ahorita. Sí. Vamos a bailar.
Pues yo prefiero a mi niña. Yo también, ¿eh? Sí, extrañamente prefiero a una niña primero. Yo 100% hombre. O sea, neta, estoy en el hospital y me dicen que es vieja, me deprimo. Ay, no mames. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa de tener hijos? Cambiar pañales. ¿Qué te preocupa, güey? ¿Es tu chamba? ¿Cómo que no? Claro que me tiene que ayudar. No hay manera de que yo toque un pañal, ¿eh? No entiendo cómo siguen existiendo pañales. ¿Por qué no han inventado lo más práctico? Ya se deberían de inventar, no sé, como un conducto directo del pañal a un bote o algo así ya, que no estés cambiando a cada rato. Eso que están diciendo, <risa> pero con tecnología Wi-Fi. Entonces podrían mandar la caca inalámbricamente al bote de basura. Ya se le das empty trash y adiós, no más caca. Exacto. Es la cantidad de gigas que tendrás que comprar para guardar tanta caca. Puedes invitar a otras mamás a que usen la aplicación y entonces te regalan espacio y ya. Ya, 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 ya no me hagan reír más, me voy a hacer pipí. Por favor, adelante. Ay, yo también quiero ir al baño, vamos. Sí, vamos. Ahorita ¿Me pegas mi bolsa, sí? Sí, te un beso. Bye. Qué risa lo de los pañales. Hace mucho que no me reía así. Ay, ya estoy muy mareada. Yo estoy tan peda que confundí a Rodrigo con otro señor y le pellizqué la nalga. No. No sabes la pena. ¿Y todo bien con Rodrigo? Uh -huh. Sí, perfecto. ¿Tú? ¿Con Benny? Pues sí, hasta ahora. Digo, es cuestión de tiempo de que empecemos a pelearnos otra vez. ¿Qué? Tengo una idea. ¿Qué? Es un juego. Vamos a ver, vamos acá. Yeah. <laughs> 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 
call me Queen B. Baby, I rule, I rule, I rule, I rule, I rule. Let, Let me live, live that fantasy. fantasy. <risa> verga la pega que nos metimos, güey. Verga, eres mi primo favorito. Oh, wow. Güey, manejas por qué tan. Pero cojo mucho mejor. <risa> ¡Tania! ¿Carreritas al defa o qué? ¿Qué dices? ¿Sigues high? No, creo que ya no. ¿Cuál es la apuesta? Ninguna. ¿Lista? Just look, girl. ¡Una! ¡Dos! ¿Qué Daniela es? Daniela Cohen. ¿La hija de quién? De Saúl. Ah. Sí, todo fue de un segundo para el otro. Estaba pensando irte a ver al rato. Perdón. 
perdón, es que me parece tan ridículo todo que me dio mucha risa. Okay. Parece una broma, ¿no? Ben y Daniela se murieron. ¿Sabes qué me pasa? Mi mente no deja de discutir en quién debo de pensar más. Es como una lucha de poder. Tengo el angelito de Benny aquí, luchando por atención, diciéndome yo soy tu esposo, piensa en mí. Y el angelito de Daniel acá, diciéndome yo soy tu prima, tu mejor amiga, tu alma gemela. Piensa en mí, llórame a mí, súframe a mí. ¿Me entiendes? ¿Alma gemela? ¿De quién fue la idea? Del juego. Gracias por el café. Hola, tu pésame estuvo pésimo, me la pasé pésimo. Acabo de terminar el pésame de Benny también. La semana más pesada de mi vida, literal. Te extraño. ¿De dónde? De un hotel. Un autotel, automotel, no sé ni cómo que les llame. ¿Te acuerdas de ese fotógrafo que te conté que contraté para la revista, Rodrigo? Te lo cogiste. Normalmente me ofendería ante una pregunta así porque suena muy feo. Me lo cogí. Pero justo eso fue. Me lo cogí, me cogió, fue una cogida. <risa> Estás loca. Yo creo que nunca voy a coger con nadie. Solo haré el amor con mi esposo cuando me case. Ay, no, qué depresión. Ay, bueno, tal vez tú no naciste para vivir casada. Igual y no. Tú seguro, sí. ¿Por qué lo dices? Pues justo eres ese tipo de persona. La que nació para casarse, tener un chingo de hijos y ya. Estúpida. Yo también puedo ser arriesgada como tú. Te voy a matar. Ya sé que mi vida es más aburrida que la tuya, pero no por eso eres mejor que yo. No, 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 no te equivoques. Mi vida no es aburrida, ¿eh? Para nada. Por eso eso dije, que mi vida es mucho más aburrida que la tuya. Está mal dicho. Tu vida es aburrida. Mi vida no. No me metas en tus rollos.
¿Qué chingados haces vestido así? Tania. Tengo una idea. ¿Qué? Vamos a jugar un juego. Tú vas a llegar con Rodrigo y yo voy a llegar con Benny. Como si tú fueras yo y yo fuera tú. O sea, tú vas a llegar y le vas a decir que anda flaco y yo voy a llegar y le voy a decir que anda feo. No me tonilla. ¿Qué? Okay. Es para entrar el personaje. ¿Pero qué voy a hacer? Pues vas a ser Daniela, güey. Yo voy a ser Tania. Daniela. Vas. Se vale todo. Salud. Güey, tienes que admitir. Ser esposo de una con está muy chingo. Tienes idea cuántas con hay. Un chingo. Sí, está bien, pero ellas son especiales. Tienen un onda especial, pero no siempre es una onda buena. Yo ya las extraño. Pues míralas, ahí vienen como hormigas altarinas. ¡Estás loca! ¡Casi te matas! Si no hubiera sido por este alto, ya hubieran perdido. A la chingada, se bajan las dos, vamos a manejar los hombres. No, 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 no. ustedes no pasaron el alcoholímetro, no pueden manejar. Me vale madre el alcoholímetro, está por el control. ¡Bájate! ¡No! ¡Bájate! ¡Vamos a 
Je suis triste. Je ne sais pas où il est. Je suis triste. 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 Je suis ¿Qué se te olvidó? ¿Ah? ¿Con quién me confundiste o qué? Pásate, bienvenida. ¿Qué tal la acogida? Deliciosa. ¿Cuál es tu pedo? ¿Estás bien? Estoy lo contrario de bien. ¿Y lo contrario de bien es no tan bien, mal, jodida, hecha mierda o de plano de la verga? ¿Ya comiste? Nota. Parece que acabas de ver un muerto. Supone que no te puedes cortar las uñas ni el pelo hasta que pase el mes. ¿En serio? No me digas. Tú por otro lado vas de lujo. Apestas alcohol. ¿Qué? Que apestas alcohol. Es como chingados hacerle para regresar el tiempo y no haber venido contigo toda la noche. Fue tu culpa. Te recuerdo que fue tu idea seguir el jueguito hasta el depa. ¿Te pareces tanto, Tania? Qué pena. Aquí le dejo su cubita. Gracias. ¿Qué tal estuvo el velorio de Rodrigo? No tan bien. Mal, jodido, una mierda, de la verga. Sentí que todos ahí me culpaban por lo que pasó. 
Tú también me echas la culpa. No, no fue tu culpa. Fue culpa de todos y de nadie. El chupe ayuda. La neta. Mañana me entregan las cenizas de Rodrigo. Uy. Tania Cohen.
Hola. Hola. Eh, perdón, ¿te desperté? No. Eh, ¿Quieres ir al cine? ¿Por qué quieres ir al cine conmigo? ¿Por qué no? A ver qué. La nueva de Woody Allen. No quiero. Pensé que te haría bien distraerte. Estoy bastante distraída. ¿Mm? De hecho, antes de que tú llegaras estaba distrayéndome. Hasta que me distrajiste. Adiós. Adiós. Rodrigo, ¿te acuerdas lo que te dije cuando trágicamente te casaste con mi hija? No. Yo sabía que las cosas iban a terminar mal. Pero nunca me imaginé algo así. ¿Tienes los documentos que te pedí? Sí. Pues yo te aviso cuando venda el departamento para que saques tus cosas. Eso. Lo mejor de todo es que no te estás jodiendo el hígado. No te vas a poner gorda por ingesta excesiva de refresco. Y vamos a poner cruda. Está increíble. Pues, no te vayas a pasar.
Hola, buenos días. Hola, Dan. Mel, ¿puedes venir tantito, por favor? Sí. ¿Sabes si de casualidad alguien estuvo usando mi compu mientras no estuve? Uh, no, creo que no. Bueno, es que alguien cambió mi fondo de pantalla y... Lo siento mucho. Siento mucho lo que pasó y... No pensamos que fueras a volver tan pronto. Sí, bueno. Ya extrañaba por aquí. Voy a estar de este lado por si necesitas algo. Gracias. ¿Quién? Yo. Abrí con mis llaves. Perdón. Entra, entra. Aprovecho. ¿No quieres un as? No, no. ¿Qué tienes? ¿En qué piensas? En Tania. Estoy asustada. ¿Asustada de qué? No, de nada. Solo quería ver una cara conocida. ¿Ves las fotos que están ahí? Están llenas de caras conocidas. Te puedes llevar todas esas fotos. Te las puedo hacer en tamaño pasaporte. Para emergencias. No puedo borrar de mi mente la cara de ese hijo de puta. Vengo con Esperanza. Soy Daniela Cohen. Ahora voltea. Estás cargada de mucha energía de mal de ojo. Hay un montón de gente que te envidia. No entiendo quién pudiera envidiar mi situación. Además, andar junto a un espíritu no puede ser tan luminoso, ¿verdad? ¿Entonces es real? ¿Qué me está pasando? Tranquila. ¿Pero es Tania? Claro que es Tania. ¿Y qué hago si yo no la quiero ver? No, pues eso no depende de nosotras. Tania quiere ayudarte a encontrar a alguien. No. No. No, no puede ser. No puede ser. Ella dice que ella quiere lo mismo que tú quieres. Dice que te felicita. Felicidades.
No, no, gracias. Me da gusto que estés mejor. Te ves contenta. Gracias, suegro. Tengo un presentimiento. ¿Qué? ¿Hoy? Sí vas a coger. ¿Que ya no lo extrañas? Sí. <coughs> Perdón. La neta, te ves muy bien, Tania. Gracias. Todavía me estoy cuidando y todo, solo que... No sé, últimamente Rodrigo y yo le hemos estado platicando mucho y... Como que ya me están dando ganitas. <risa> ¡Qué emoción! Tranquis, falta. ¿Has hablado con tus suegros? Ya no son mis suegros, mamá. Ay, nunca había visto que un accidente ocasionara tanto dolor. Cuatro familias a la mierda. Qué pena. Mira un vinito. El vino coche es pésimo. Te va a hacer falta. Estás pálida. Ay, ¿por qué no te vienes a la casa? Está papá, están tus hermanas, estoy yo. No me gusta que estés sola. No quiero. Ay, oye. 
cositas de par. Creo que estoy embarazada. ¡Ay, no me digas eso! ¡Ay, no, no puede ser! Mi vida, con razón te veo tan pálida. Ay, Dios mío, ¿qué te compro? ¿Qué te compro? ¿Qué te doy? ¡Felicidades, mi vida! Voy a ser abuela, abuela, abuela. Dani. Dani. Hojitas de parra. Ni me acordaba de esto. Yo también tengo el tuyo. Por ahí. En algún lugar. Por lo menos tenerte así me ha hecho no extrañarte tanto. Oye. Ya nunca hablamos de lo que pasó el otro día. En mi cama. Sabes, pero en estos años me he vuelto un muy buen cocinero. ¿A poco? Sí. ¿Te gusta el pesto? Ya no me acuerdo. Sí, sí, como de todo. Perfecto. Entonces, ¿sí te gustó la peli o no? Eh, sí, me gustó, pero siento que no es una buena película. Pero me gustó. ¿Cómo? Explícate. Uno debería ser capaz de identificar entre una buena y una mala película sin importar si le disfrutaste o no. No te estoy entendiendo nada. A ver, dame un ejemplo. Dumb and Dumber. Ajá. Me encanta, pero es pésima. No es pésima, es muy buena. Bueno. Ya está. Perfecto. Buenísima. Si te gusta o no, es otra cosa. Trate el, pan, trate el pan. Si respondes que mal, te ven con lástima. Y si respondes que bien, te juzgan. Pues sí, me imagino. ¿Y cómo sigue la prima de Daniela? ¿Cómo, cómo se llama? Mm, Tania. Uh -huh. No sé. Casi no la he visto desde el último día del pésame. Oye, ¿y 
¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo eso de que cambiaron de pareja? Pues... Estábamos... Pedos. Pachecos y... Las niñas empezaron a jugar y... No sé. ¿Sabes qué? Voy a ir a la cocina por más vino y cuando regrese ya no vamos a hablar de esto. ¡Puta madre! ¿Qué pasó? Nada. Una cucaracha. Me dio hambre. Hola. Hola, primita. Te traje esto. ¿Qué es esto? El anillo de compromiso de Tania. Los intercambiamos en la boda. Es un pinche jueguito, ¿verdad? ¿Quieres salir a algún lado? Estoy viendo el fútbol. Bueno, a ver un show. ¿Un show? Un mago. Te espero que valga la pena haber venido hasta acá. Me perdí un partidazo de fútbol. No tienes nada mejor que hacer. No te quejes. Por lo menos te saqué de tu departamento. ¿Cuánto crees que cobre? ¿Cinco pesos? Sería un robo. No me late nada este mago. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo hicieron? Yo no hice nada. Es el mejor mago del mundo. ¿Cómo vas? ¿Con qué? Con todo. Pues ahí voy. Sigo siendo alcohólico. Pero... Me extraño. No quiero hablar de eso. Quiero preguntarte algo. Dime. A lo mejor te va a sonar un poco raro. Pero... Hay algo de Tania que debas saber. Tipo... Algo que escondía de mí. Que solo tú supieras. No entiendo. No sé. A lo mejor yo era muy dura con ella a veces. Y me guardaba algún tipo de rencor. 
probablemente te debió de haber odiado un poco, pero la verdad es que no. Nunca me dijo nada malo de ti. Últimamente estaba pensando mucho en eso. ¿Nos vamos juntos el domingo? Sí. La verdad no estaba segura si quería ir. No me gustan mucho ese tipo de eventos. Aquí tiene. Gracias. Me dieron ganas de soltar. Chingate. Pinche Tania. No te muevas.
¿Quieres agua? ¿Qué quieres? No, 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 no te entiendo, carajo. ¿Y por qué traes puesta mi pijama? Tania. Está abierto. Hola. Hola. ¿Y eso? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, esa pijama la tiene Daniela igualita. La tenía. La tenía. Bueno, tengo estos boletos para ir a ver hoy en la noche la banda favorita de Daniela. Los compramos hace como seis meses. Vamos. ¿En serio? Sí. Tócame al rato. Ok. Te toco al rato.
למעלה לעמים, יסתריה וסתר כנפיו לעולמים. יצרור בצרור החיים את נשמתה, אדוני ונחלתה, וינוח בשלום על משכבה, בנו אמן. רבותיי, ברשותכם, אקספוסו את טניה בת שושנה המזרחית. Entonces, entonces, ya nunca hablamos de lo que pasó. ¿Te refieres a nuestro extraño encuentro sexual o a mi inoportuna visita en tu cocina? ¿O a que a los tres meses de la muerte de tu esposa te estás cogiendo a tu exnovia? Chingate. Uy, qué sensible. ¿No se supone que salimos para pasarla bien? ¿De qué hablas, pendejo? Ahora entiendo por qué Daniela se preocupaba tanto por ti. De verdad estás loca. Y tú de verdad eres un pendejo. Tania, ha pasado un mes desde que te nos fuiste. Han sido días largos y aburridos. Sin tu sonrisa, sin tus cosquillas, sin tus quesadillas. La vida no es lo mismo sin ti, novia. Te amo. Te vamos a extrañar. Maneja bien, por favor. de joder la noche. ¿Qué te imaginaste? Que terminaría desnuda en tu cama. Como la otra vez. ¿Qué haces? ¡Tania! ¡Tania! 